Hey les potes, j'espère que vous allez bien. On est de nouveau avec Doliprane, la légende en marche d'Orzea. Et on avait terminé le gradin du lac. Je me rapport à Minfilia, en fait, on a juste parlé bah, du fait que bah, le pouvoir d'Edeline a été scellé dans mon corps et mon âme, a priori. Bon, on n'en saura pas plus pour l'instant, vous verrez plus tard. Et là, techniquement, on devait voir s'il n'y avait pas du nouveau avec Moen Brida, voilà, c'est ça. La question de Midgard Zorm étant plus ou moins réglée, je crois que nous pouvons maintenant vous faire part de nos progrès sur la création de l'arme anti -Asien. Je pense que nous ne sommes plus très loin du but. Vous avez découvert quelque chose Peut-être. Mais avant d'entrer dans les détails, je vous propose de commencer par revoir ce que nous savons déjà. Les Asiens sont immortels parce que leurs âmes ne retournent pas dans le royaume éthéréen après la mort. Au lieu de ça, elles se cachent dans un interstice entre les deux mondes. La première étape pour vaincre un agent du chaos est donc d'empêcher son âme de faire ce voyage. La dernière fois que nous nous sommes réunis, j'ai pu constater que l'oralite avait les facultés requises pour piéger ces êtres. Maintenant, il faut que nous trouvions un moyen de les anéantir. Pour détruire une âme d'acien, nous devons la frapper avec un éclat concentré d'éther pur, ce que plusieurs d'entre vous appellent une lame éthérée. Malheureusement, il nous manque le savoir et les moyens de créer une telle arme. Ne pouvant effectuer des essais sur des agents du chaos, nous n'avons aucun moyen de jauger la quantité d'éther que contiennent leurs âmes. De ce fait, nous ignorons quelle densité notre lame doit avoir pour fonctionner comme voulu. Dans ce cas, nous n'avons qu'à fabriquer une lame si dense qu'elle découpera n'importe quelle âme en petits morceaux. Et pour être sûr d'avoir tous les terres nécessaires, nous n'avons qu'à remplir une autre oralite à l'avance. Et hop, le tour est joué Ida, n'as-tu donc pas écouté les explications de Moen Brida l'autre fois Combien de fois doit-on te répéter que cette pierre ne peut pas conserver les terres indéfiniment Étant intangible par nature, cette énergie est instable et se disperse facilement sauf lorsqu'elle s'est cristallisée. Compte sur moi pour t'interroger plus tard afin de m'assurer que tu n'as pas oublié. Ah, d'accord C'est donc comme ça que ça marche Donc, ça nous ramène à ces bons vieux cristaux. Ils sont fiables en effet, mais ils ne sont pas vraiment commodes pour ce qui est du transport. En effet. Les cristaux corrompus chargés dans le catamaran avaient tout juste suffi à bloquer les attaques de Léviathan. Notre objectif étant de détruire une âme d'Acien, je crains que nous en ayons besoin d'une plus grande quantité cette fois. Je plains le pauvre gars qui devra se trimballer avec tout ça en attendant qu'un agent du chaos veuille bien se montrer. C'est exactement le problème que nous cherchons à résoudre, et je crois bien que nous avons trouvé la solution. Plutôt que de transporter les terres nécessaires, nous allons le puiser quelque part. Et la seule source utilisable, c'est le sol. Si tu parles de drainer les grands courants éthérés souterrains, sache que cela induit des risques considérables. Interagir avec toute cette énergie pourrait bien causer des jaillissements, comme celui qui a bouleversé le paysage du Mordona. Ne t'inquiète pas, Yachtola. J'ai une bien meilleure idée. Pourquoi irions-nous puiser sous le sol alors qu'il y a de véritables réservoirs à la surface, un peu partout Je veux bien sûr parler des cristaux corrompus. Ils ont beau avoir perdu leur équilibre élémentaire, il n'en reste pas moins une formidable source des terres. Il est vrai qu'on en trouve beaucoup, mais rien ne nous garantit qu'il y en aura à proximité lorsque ce sera nécessaire. Ah Mais qui dit que nous aurons besoin d'être à côté de ces cristaux Et si nous pouvions utiliser leur énergie à distance Nous aurions alors accès à d'immenses quantités des terres, où que nous soyons en Eorzea. Je n'ai pas encore mis ma théorie à l'épreuve, mais j'ai de bonnes raisons d'y croire. S'il n'y a aucune objection, je vais pousser mes recherches dans cette direction. Si vous pensez que cela en vaut la peine, vous avez mon assentiment, Moen Brida. J'aimerais juste savoir plus précisément en quoi consiste cette théorie. À vrai dire, toutes ces explications m'épuisent. Je préfère plutôt passer à la pratique. Il se trouve que j'ai déjà fabriqué un extracteur des terres spécialement pour ça, et j'ai bien l'intention de l'essayer. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de cristaux corrompus au mort d'Ona. J'ai bien peur que la moindre erreur de calcul ne cause une réaction en chaîne incontrôlable. Il me faudrait plutôt des échantillons isolés. Est-ce que l'un d'entre vous sait où je pourrais en trouver 
Que diriez-vous du Tanalan septentrional Les cristaux corrompus qui se trouvent là-bas sont de taille moyenne et suffisamment séparés les uns des autres. Si vous pensez qu'ils conviendront à vos expériences, j'aimerais vous demander de l'aide pour autre chose pendant que vous serez là-bas. Alors, c'est pas la première fois qu'Alfino euh, pop en continuant une discussion qu'il n'est pas censé connaître. Donc ça veut dire que le gars, il est juste en train d'écouter derrière la porte à chaque fois. Ça fait au moins 5 fois qu'il fait le coup. Hein. Je vois bien derrière la porte en mode, hmm, quand est-ce que je vais faire mon entrée en héros Il y a un problème, Alfino Des mouvements ont été observés à Castrum Meridianum. Ah lors de la contre-offensive, la marche des preux, cette forteresse impériale a été grandement endommagée et sa garnison réduite à une fraction de ce qu'elle était. Toutefois, après le retrait des forces alliées, des renforts ont été envoyés depuis Castrum Sentry. Ils cherchent désormais à rebâtir et pour ça, ils comptent s'attaquer à l'usine de Ceruleum. La 14 e Légion a perdu le soutien de l'Empire et elle manque cruellement de ressources. Pour ces soldats, c'est une question de vie ou de mort et ils se battront sans doute jusqu'au bout. J'ai envoyé les braves du cristal sur place, mais je crains qu'ils ne suffisent pas à contenir une attaque des impériaux. J'aimerais avoir l'appui des héritiers. Vous n'essayeriez pas un peu de nous manipuler par hasard Quoi qu'il en soit, moi ça me convient parfaitement. Les cristaux dont vous m'avez parlé me semblent parfaits, et ces maudits garles malden nous gênent. Et puis nous ne savons pas quand les Asiens se montreront de nouveau, alors autant ne pas perdre de temps. Le danger semble exercer une étrange fascination sur toi, mon ami. Mais je te prie d'être on ne peut plus prudente. Je soutiens l'opinion de Mohen Brida. Tu peux compter sur les héritiers, Alfino. Je te prie de bien vouloir apporter ton aide aux braves du cristal. Sangred et Papa Limo vont t'accompagner. À l'ancienne. Ida Yachtela, j'aimerais que vous assistiez Mohen Brida de votre côté. Inspectez les cristaux corrompus, de manière à ce que les essais puissent commencer dès que la menace garle Maldès aura été neutralisée. Si vous le permettez, je vais continuer mes expériences sur le rallye de mon côté. Merci, Uriangé. Veuillez tous vous préparer et partir dès que vous le pourrez. Faites bien attention à vous. Bon, ben, je crois qu'il est l'heure pour nous de neutraliser du Gad Elmaleh. Je suppose que le sous-lieutenant vous a déjà informé des derniers développements. Aussi, je ne perdrai pas de temps avec ça. Le gros des troupes est parti en direction du nord, vers les griffes de Dalamud. On nous a signalé cependant qu'un autre peloton, de taille plus modeste, se dirigeait vers l'ouest. C'est une stratégie militaire bien connue. Le bataillon principal va procéder à une attaque frontale. Nous nous forcer à répondre avec tout ce qu'on a. Pendant ce temps, le détachement se faufilera dans l'usine et dérobera les matériaux sans rencontrer de résistance. Oh, mon capitaine Je constate avec plaisir que vous êtes bien entouré. Le gars et la lumière et les héritiers de la 7ème aube. On ne serait rêvé plus belle compagnie, tiens. Je craignais que vous ne soyez un peu juste niveau effectif. Aussi, j'ai demandé à la 3ème escouade de se joindre à vous. Merci, capitaine. Je pense que nous sommes maintenant suffisamment nombreux pour une attaque préventive. Ouais, les impériaux ne s'attendront pas à nous trouver là. Nous aurons donc l'avantage de la surprise. Et puis, ça nous évitera aussi d'avoir à combattre dans cette poudrière. Alors, si tout le monde est d'accord, je vous propose qu'on se joigne à la quatrième escouade pour contrer le bataillon principal. Douli, puis-je vous demander de vous occuper du détachement Pas de soucis, comme d'hab. Hein. Parfait. Soyez rassurés, vous ne serez pas seul. Les hommes de la troisième escouade lutteront à vos côtés. Je vous laisse le soin d'aller voir le caporal Yuazé et de vous arranger avec lui. Bonne chance. Fameux Yuyu Azé. Et sa cargaison d'armes volées suspectes. Oh Douli, c'est un plaisir de vous accueillir dans nos rangs. Avec vous, la victoire est quasi assurée. Et ma prime du résultat aussi. Nous avons repéré quatre pelotons en tout, deux à l'ouest et deux au nord. Mes hommes et moi allons occuper des troupes qui sont au nord. Celles à l'ouest sont pour vous. Laissez-moi noter l'emplacement sur votre carte. Voilà qui est fait. Sur ce, je vous dis à bientôt, ou à jamais. À l'attaque euh, Calme tes ardeurs quand même. Hein. Il est tellement petit, euh, Yuyo Aze, qu'il pourrait limite monter sur la mascotte euh, Talgor euh, <rire> Louveteau. 
Il m'a semblé entendre des explosions plus au nord. C'était vous Hey, bon travail, sous-lieutenant. Les employés de l'usine sont certainement rassurés d'apprendre qu'ils ne courent plus aucun danger. Je vais également contacter le commandant le veilleur pour le remercier d'avoir envoyé ses braves renforts. Malgré son jeune âge, cette organisation se montre déjà très efficace. Voilà qui augure que du bon pour l'avenir. Ah. Quand tu vois le titre... Voilà. Vous serez sans doute heureux d'apprendre que le bataillon principal a été décimé en une poignée de minutes. L'effet de surprise a joué à plein. Les gars des malais ne vont pas oublier cette cuisante défaite de sitôt. Ça, vous pouvez me croire. Vos camarades héritiers sont déjà retournés au Mordona. à l'exception de la grande Rogadine, qui est en partie direction des griffes de Dalamude. Elle a l'air de savoir se défendre, mais cette zone est infestée de créatures très dangereuses. Je ne crois pas que ce soit très prudent pour elle s'y aventurer seule. Peut-être devriez-vous faire un petit crochet par la suite sur votre route, non Ouais, ouais, on a envie d'y aller d'ailleurs. Et là, ça sent pas bon. Et ça vient pas de moi. Donne-moi juste un instant et je suis à toi. Oh, cet empêcheur de tourner en rond voulait me croquer. À la place, je lui ai fait goûter à ma hache. Oui, je sais, je sais. Urien, j'ai dirait... Ce n'est pas digne d'une érudite. Mais c'est plus fort que moi, je suis une impulsive. Mon maître a pourtant su m'inculquer la joie des études. C'est en partie pour lui que j'ai décidé de venir en Eorzea. Et aussi pour cet ami d'enfance insupportable que tu connais. Quand je pense à toutes nos différences, c'est un miracle que nous ayons réussi à aussi bien nous entendre. Ce monde est bien étrange, tu ne trouves pas Voilà qui devrait faire l'affaire. Normalement, cette expérience n'entraînera pas de changement irrémédiable ici. L'extracteur des terres marche comme je l'espérais. Avec quelques petits réglages, il devrait nous fournir toute l'énergie nécessaire. Il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen de forger notre lame éthérée. Je ne sais pas encore comment procéder, mais tu peux compter sur moi pour trouver une solution. Ah. Il est donc capable de ressentir ma présence. Voilà qui est intéressant. Un Asien Qu'est-ce qu'il fait là Il est venu pour nous arrêter Je reconnais là la marque des sages de Charlayan, les gardiens du savoir, et Fouiner gênant. Mmh. Je ne comprends pas ce qu'il dit, mais ça n'a pas l'air d'être des compliments. <rire> Quelle formidable capacité de déduction Mais il est inutile de faire cette grimace qui nuit à ce joli visage. Protégé de la lumière, tu comprends mon langage, toi. Je suis une abri à l'aise des Asiens. Tu ne peux pas imaginer le tort que tu m'as fait. J'ai dû subir la présence de ce maudit la Abrea pour permettre à une humaine de devenir le vaisseau d'un dieu, et tout ça pour finalement te voir défaire mon œuvre. <rire> Débile. Quoi <rire> Reste là où tu es. Tu dois reconnaître que je n'ai fait que me défendre. Tiens, c'est étrange. Je ne ressens pas la bénédiction de la lumière en toi. <rire> Se pourrait-il que la frêle Aideline ait fini par abandonner son champion Voilà qui est inattendu. Sans sa protection, tu n'es plus vraiment une menace. Je devrais sans doute en profiter pour t'éliminer. Non. Je crois que je vais plutôt aller récupérer le bâton dont Elidibus a parlé. Il va me permettre de me hisser au-dessus des autres. C'est moi qui obtiendrai les faveurs de Zordiark. Il a disparu. Qu'est-ce que Salon nous voulait au juste Je pense qu'il veut récupérer le bâton de Deleveilleur. Hmm. J'imagine que ce Nabriales est doué pour tomber les femmes. Et tu me dis qu'il est parti soudainement pour récupérer un bâton. Pour que les Asiens puissent le désirer, j'imagine que ce n'est pas un vulgaire bout de bois. Ah, oh, je sais. C'est tout psymati, le bâton de Maître Louisois. Bah ben oui. Minfilia est en danger. Nous devons retourner au refuge des roches.
Oh putain, je viens de comprendre le titre de la quête. Oh <rire> non, retour de bâton. Oh, euh, on dirait mes jeux de mots nuls, putain. Vous deux Tu as donc réussi à deviner mes intentions mais que vas-tu faire maintenant Protégé de la lumière, ou plutôt abandonné de la lumière, tu es désormais impuissant contre moi. Comment ça Ne me dis pas que tu l'ignorais. <rire> la bénédiction du cristal vous a longtemps protégé, toi et ta bande de fouineurs, mais c'est fini maintenant. À vrai dire, cela n'avait aucun effet sur ceux comme Elidibus et la Abrea. Appartenant à ce monde, ils pouvaient aller et venir comme bon leur semblait, alors que moi, je ne pouvais que les regarder faire. Mais tout cela est révolu. Maintenant que le saut a été levé, je ne compte pas perdre de temps. Contrairement aux autres, la patience n'a jamais été une de mes qualités. Je vais prendre le bâton et déclencher la prochaine réunion. La réunion nos soupçons étaient donc fondés. Vous et les vôtres êtes bien à l'origine de la disparition de l'île de Val. Oh, j'en ai ma claque de ce charabia Pourquoi m'obliges-tu à utiliser la force comme ça Ça ne t'a pas suffi tout à l'heure Ah, mais j'oubliais. Tu ne comprends pas ce que je dis. Pourquoi désirez-vous ce bâton Ce n'est qu'une relique, le souvenir d'un défunt. Que pourrait-il bien vous apporter Ne me dis pas que tu l'as gardé tout ce temps sans savoir de quoi il s'agit. Ce bâton, ou plutôt la tablette qu'il renferme, recèle un grand pouvoir. En combinaison avec le corps à son extrémité, il permet de rassembler les terres autour de soi en grande quantité. Comment crois-tu que Louisois a réussi à invoquer le pouvoir des douze sans cristaux Les prières ne suffisent pas si elles ne sont pas accompagnées d'une abondance des terres. Même les enfants savent ça. Eh bien voilà un manque qui est désormais comblé. Et maintenant, je sais que nous ne pouvons pas laisser ce bâton tomber entre vos mains. Pauvre mortel, je me ferai un plaisir d'abréger ta misérable existence ici, mais Elidibus me le reprocherait durement. Tu vas donc m'accompagner. Et hop, dans le void. Moi une brida. Vite, il faut les suivre avant que la faille se referme. Mais bon, ça, ça sera pour un autre épisode. La Chrysalide est un défi horrible. Je pense même le pire défi de tout ARR. Qui a été nerfé plusieurs fois. Il hein. faut savoir que c'est un des rares fights d'épopée qui a été nerf. Euh, parce que les joueurs se plaignaient à l'époque que le combat était trop dur. En fait, a... c'est une stratégie un peu spéciale qui n'est pas spécialement intuitive, on va dire. Mais euh, bon, je pense que ça devrait aller maintenant, au fil des années. Allez, en tout cas, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous. Pas comme Wayne Brida. Et portez-vous bien. Pas comme Wayne Brida. A plus.